हाय फ्रेंड वेलकम टू क्रैक कॉम्पिटेटिव आज हम लोग देखेंगे आई की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सर्विंग से है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए थर्टी मीटर चेन इज फाउंड टू बी जीरो पॉइंट वन मीटर टू शॉर्ट ओके थ्रू आउट द मेजरमेंट इफ द डिस्टेंस मेजर्ड इज रिकॉर्डेड एज थ्री हंड्रेड मीटर देन द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड विल बी ओके मेजर्ड डिस्टेंस मतलब मेजर लेंथ दिया गया है थ्री हंड्रेड मीटर ओके एंड पूछा है एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा मतलब ट्रू लेंथ क्या होगा ये पूछा है फ्रेंड जो फॉर्मूला है ट्रू लेंथ एंड मेजर लेंथ की रिलेशन की वो है ट्रू लेंथ इक्वल्स टू एल प्लस माइनस ई अपन एल मल्टीप्लाइड विथ मेजर लेंथ यहाँ पर प्लस माइनस ई क्या है ना प्लस माइनस ई इज द एरर ओके जब प्लस हम लोग तभी लेंगे जब ही चेन का लेंथ टू लॉन्ग होगा एंड माइनस तब लेंगे जब चेन का लेंथ टू शॉर्ट होगा यहाँ पर क्या है टू शॉर्ट इसलिए हम लोग क्या लिए ना माइनस लिए है थर्टी माइनस जीरो पॉइंट वन अपन थर्टी आफ्टर द कैलकुलेशन ट्रू लेंथ जो आया है यहाँ पर ट्रू लेंथ इज ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन मीटर सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द स्लोप करेक्शन फॉर द लेंथ ऑफ थर्टी मीटर अलोंग द ग्रेडियंट वन इन टू हंड्रेड ओके फ्रेंड यहाँ पर स्लोप करेक्शन पूछा है स्लोप करेक्शन क्या होता है ना स्लोप करेक्शन एच स्क्वायर अपन टू एल एंड स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव होता है यह बहुत बार पूछा जाता है ओके सो ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए ये देख लेते हैं ये रहा आप लोगों की एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पर स्लोप दिया गया था वन इन ट्वेंटी ओके एंड जो लेंथ दिया गया था वो था थर्टी मीटर सो स्लोप करेक्शन इज एल स्क्वायर अपन एच स्क्वायर अपन टू एल एंड फ्रॉम फ्रॉम द सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम बोथ टू ट्राइंगल सो एच इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव मीटर एंड वी नो दैट स्लोप करेक्शन फॉर्मूला इज एच स्क्वायर अपन टू एल सो एच इज वन पॉइंट फाइव जीरो एंड एल इज गिवेन थर्टी मीटर सो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑप्शन नंबर ए एंड डी जो था यहाँ पर थ्री पॉइंट सेवन फाइव सेमी एंड ऑप्शन नंबर ए में था जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव मीटर बोथ आर राइट आंसर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ए स्केल ऑफ वन इंच इक्वल्स टू फिफ्टी फीट इज मैं ऑन एन ओल्ड मैप वट इज द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेलेंट स्केल यहाँ पर पूछा है एक स्केल है जो कि वन इंच इक्वल्स टू फिफ्टी फीट है तो उसकी इक्वेलेंट स्केल कौन सी है ओके देखिए फ्रेंड हम लोग जानते हैं वन इंच इक्वल्स टू टू पॉइंट फाइव फोर सेमी एंड वन फीट इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो फोर एट मीटर ओके सो इसी हिसाब से हम लोग करेंगे जहाँ पर इंच है वहाँ पर सेमी के हिसाब से वैल्यू लगाएंगे एंड जहाँ पर फुट दिया गया है वहाँ पर मीटर के हिसाब से वैल्यू लगाएंगे तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा जैसे कि मैंने बोला वन इंच इक्वल्स टू टू पॉइंट फाइव फोर सेमी एंड वन फीट इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो फोर एट मीटर एंड गिवन जो दिया गया है वन इंच इक्वल्स टू फिफ्टी फीट ओके सो वन इंच का जगह पर टू पॉइंट फाइव फोर फीट एंड फिफ्टी फीट का मतलब होगा फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट थ्री जीरो फोर एट मीटर एंड आफ्टर द कैलकुलेशन वी इजीली गेट द आंसर वन सेमी इक्वल्स टू सिक्स मीटर सो ऑप्शन नंबर बी में जो था वो राइट right हो जाएगा ओके ऑप्शन नंबर बी इज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 
an inverse tape 50 meter in length standardized at 20 degree degree centigrade temperature and 10 kg pull okay it used to measure a baseline the correction per tape if at the time of measurement the temperature was 30 degree and the coefficient of linear expansion of the tape was 1 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade will be okay yaha par kya pucha hai yaha par pucha hai temperature correction kitna hoga okay temperature correction kitna hoga the temperature correction ka formula kya hota hai ct temperature correction equals to alpha tm minus t0 into length of the tape यहाँ पर Tm होता है temperature at the time of measurement and T0 होता है this is the temperature standard temperature actually okay and alpha is nothing but this is the coefficient of linear expansion and T is the length of the tape okay so after the calculation easily we can get the answer 0.0005 meter so option number B is right okay so चलिए next question देखते हैं Next question is in a closed traverse with five sides, okay. The error found from the fore bearing and back bearing of the last line is plus two degree. The correction to the third line will be. Yeah, for five sides, hai, okay. Friend. यहाँ पर n equals to n मतलब sides n equals to five दिया गया है okay and for the fifth line के लिए जो यहाँ पर error है वो है two degree मतलब actual जो formula है this is five e equals to n equal to two degree okay तो यहाँ से हम लोग easily e by n का value निकल सकते हैं and for the third line जो third line है थर्ड लाइन के लिए जो फॉर्मूला होगा 3e जो फॉर्मूला होगा थर्ड लाइन के लिए वो होगा 3e अपॉन l एंड आफ्टर द कैलकुलेशन दिस वैल्यू इज 1 डिग्री 12 मिनट सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन द wcv मतलब होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइंस ab एंड bc आर 30 डिग्री 15 मिनट एंड 20 डिग्री 30 मिनट्स आर गिवन व्हाट आर द इंक्लूडेड एंगल ABC between the lines AB and BC. दो एंगल दिया गया है, होल सर्कल बियरिंग दिया गया है एक्चुअली। AB का है 30 डिग्री, AB का दिया गया है 30 डिग्री 15 मिनट, मतलब 30 डिग्री 15 मिनट कुछ ऐसे जाएगा। And BC का दिया गया है 120 डिग्री 30 मिनट। So ये अगर AB है and BC is like this, 120 डिग्री 30 मिनट, मतलब ऐसा कुछ जाएगा। This is 120 डिग्री 30 मिनट और ये था 30 डिग्री 15 मिनट ओके ऐसा कुछ था तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है इस इस टाइप के प्रॉब्लम को वेरी इजी यहां पर क्या है AB का जो बियरिंग दिया गया था होल सर्कल बियरिंग इज 30 डिग्री 15 मिनट एंड BC का जो बियरिंग दिया गया था दिस इज 120 डिग्री 30 मिनट ओके सो ये एंगल अगर 30 degree 15 minute है तो ये वाला angle क्या होगा ये भी तो 30 degree 15 minute होगा ना and friend एक चीज देखिए ये पूरा angle तो 180 degree है and ये वाला angle है 120 degree तो इसका मतलब क्या होगा ये वाला angle क्या होगा 180 degree इस ये वाला angle 180 degree से subtract होगा 120 degree 30 minute ना तो क्या हो जाएगा इसका value and इसका value ये दोनों का सम करने के बाद हम लोगों का इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा सो द आंसर इज 89 डिग्री 45 मिनट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एंगल एबीसी इफ फॉर वेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 40 डिग्री एंड बैक वेयरिंग ऑफ लाइन BC is 280 degree. Okay. For wearing, दिया गया है AB का 
डिग्री का फॉर वियरिंग दिया गया है दिस इज फोर्टी डिग्री ओके दिस इज फोर्टी डिग्री दिस इज फोर्टी डिग्री एंड बैक बियरिंग ऑफ बी सी इज टू एट्टी डिग्री सो द बैक बियरिंग ऑफ बी सी अगर टू एट्टी डिग्री है तो कुछ ऐसा कुछ आएगा दिस इज लगभग टू एट्टी डिग्री ऐसा आएगा टू सेवेंटी से थोड़ा सा ज़्यादा एंड इसका ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा ओके okay. एंड पूछा है अगर ये ए है दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड पूछा ये वाला एंगल ये इंक्लूडेड एंगल इस क्वेश्चन में पूछा गया है ओके सो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है इसको देखिए फ्रेंड सेम थिंग्स हियर दिस इज फोर्टी डिग्री अगर ये है तो ये भी फोर्टी डिग्री होगा एंड ये पूरा एंगल कितना होगा ये वाला पूरा एंगल टू सेवेंटी तक होगा टू सेवेंटी तो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है दिस इज टेन डिग्री एक्स्ट्रा जो पोर्शन है दिस इज टेन डिग्री होगा ओके okay? एंड ये अगर टेन डिग्री है तो ये भी टेन डिग्री होगा ये वाला पोर्शन भी टेन डिग्री होगा अगर ये छोटा वाला पोर्शन टेन डिग्री है देन ये टोटल तो नाइन्टी डिग्री होगा इसे टेन डिग्री को माइनस कर दीजिए तो ये ये वाला पोर्शन जो है ये एट्टी डिग्री आ जाएगा एंड ये तो हम लोगों के देख लिया ये फोर्टी डिग्री है सो एट्टी प्लस फोर्टी इज वन ट्वेंटी डिग्री ओके सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन वन ट्वेंटी डिग्री तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन मैग्नेटिक बियरिंग दिया गया है ऑफ ए लाइन मैग्नेटिक बियरिंग इज फिफ्टी फाइव डिग्री थर्टी मिनट एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज फाइव डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट में है तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ईस्ट में जो दिया गया है दिस इज फाइव डिग्री थर्टी मिनट थर्टी मिनट ओके पूछा है ट्रू बियरिंग पूछा है ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन क्या होगा आई थिंक आप सभी जानते भी होंगे ट्रू बियरिंग का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक बियरिंग के साथ ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन प्लस हम लोग तभी लेते हैं जब थीटा इज इन ईस्ट डायरेक्शन एंड माइनस तभी लेते हैं जब थीटा इज इन वेस्ट सो हेयर थीटा इज इन ईस्ट सो हम लोग प्लस लेंगे ओके सो हेयर इज द एक्सप्लेनेशन ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस थीटा एंड मैग्नेटिक बियरिंग इज गिवेन फिफ्टी फाइव डिग्री थर्टी मिनट एंड थीटा इज इन ईस्ट थीटा इज इन ईस्ट डायरेक्शन तो दिस इज पॉजिटिव होगा फाइव डिग्री थर्टी मिनट एंड द एंसर इज सिक्सटी वन डिग्री सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू फाइंड द आर एल ऑफ द रूफ स्लैब ओके आर एल ऑफ द रूफ स्लैब ऑफ ए बिल्डिंग स्टाफ रीडिंग आर टेकन फ्रॉम ए पार्टिकुलर सेटअप स्टाफ रीडिंग जो लिया गया है पार्टिकुलर सेटअप से लिया गया है ऑफ द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट द रीडिंग आर वन पॉइंट जीरो फाइव मीटर विद स्टाफ ऑन द बेंच मार्क एंड टू पॉइंट थ्री डबल जीरो मीटर विद द स्टाफ बिलो द रूप स्लैब ओके बिलो द रूप स्लैब में जो रीडिंग आया है दिस इज टू पॉइंट थ्री डबल जीरो मीटर एंड स्टाफ रीडिंग जो आया है बेंच मार्क के ऊपर दिस इज आया दिस इज वन जीरो वन पॉइंट जीरो फाइव जीरो मीटर ओके एंड टेकिंग द आर एल ऑफ द बी एम एस वन मीटर द आर एल ऑफ द रूप स्लैब कितना होगा पूछा है वेरी सिंपल मान लो यहाँ पर एक मान लो ऐसा कोई एक रूफ है यहाँ पर ओके एंड यहाँ पर कोई स्टाफ है जो बी के ऊपर खड़ा है एंड बी का जो आर एल दिया गया है दिस इज द बेंच मार्क जो दिया गया है यहाँ पर आर एल ऑफ द बी दिस इज वन थर्टी फाइव दिस इज वन थर्टी फाइव ओके एंड स्टाफ यहाँ पर लगाया गया समझो एंड जो रीडिंग आया है यहाँ पर रीडिंग ऑफ द स्टाफ इज वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट जीरो फाइव जीरो मीटर ओके एंड यहाँ पर एक इन्वर्टर स्टाफ खड़ा है जो इन्वर्टर स्टाफ में जो रीडिंग आया है दिस इज टू पॉइंट थ्री डबल जीरो मीटर सो पूछा है आर एल ऑफ द रूप स्लब रूप स्लब का आर एल क्या होगा वेरी सिंपल क्या होगा सभी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा सिंपल आ जाएगा ओके 
सो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इज आर एल ऑफ द रूप स्लाब इक्वल टू आर एल ऑफ द बी एम प्लस स्टाफ रीडिंग ऑन द बी एम एंड इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग ओके सो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा ओके ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम ब्रेसी फ्रोकल लेवलिंग से है यहाँ पर क्या है ना टू पॉइंट्स ए एंड बी वन फाइव थ्री जीरो मीटर अपार्ट एक्रोज ए रिवर दोनों में जो डिस्टेंस है वन फाइव थ्री जीरो मीटर की है द रेसी प्रोकल रेबल्स आर मेजर्ड रेसी प्रोकल रेबल्स ऐसा कुछ दिया गया है स्टेशन ए में एंड स्टेशन बी में रीडिंग आया है ऐसा ओके एंड जो क्वेश्चंस दिया गया है यहाँ पर द ट्रू डिफरेंस इन लेवल बिटवीन ए एंड बी वुड बी ट्रू डिफरेंस क्या होगा लेवल ए एंड लेवल बी में ओके सो बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है जो कि क्या करना पड़ता है ना एच मतलब इक्वल्स टू ए वन माइनस ए टू प्लस बी वन माइनस बी टू डिवाइड बाई टू मतलब इन दोनों का डिफरेंस करके इन दोनों को प्लस करके जस्ट डिवीजन करना पड़ता है टू से मतलब दोनों का एवरेज निकालना पड़ता है एंड यही आंसर आ जाता है ओके ऐसा करने से ही आंसर आ जाता है और कुछ नहीं सो so, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सो द एक्सप्लेनेशन इज सिंपल मैंने जो बोला ऐसे ही हुआ है एंड ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर द फर्स्ट स्टेटमेंट क्लोज कॉन्टूर लाइंस विद हायर वैल्यूज इनसाइड हायर वैल्यूज इनसाइड शो लेक दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट हायर वैल्यू इनसाइड इट शोज हिल एंड लोअर वैल्यू इन साइड इट शोज लेक ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट कॉन्टूर एंड इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन दिस इज राइट ऑप्शन बिकॉज कॉन्टूर इज ये एन होगा एंड नहीं ये एन है कॉन्टूर एंड इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ये राइट right स्टेटमेंट है नेक्स्ट स्टेटमेंट Closely spaced contour indicate steep slope. This is also right. Okay, and last statement is contour line can cross each other in case of overhanging cliff. So, last option is also right. Only option one is not right. So answer is correct statements are two, three, and four. Okay.